ഹൈ ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് മൊളിക്യൂൾസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെൻസിൻ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ സിമിട്രി എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ തന്നെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സിമിട്രി എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ സിമിട്രി എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് ചെക്കുന്നത് ഇതാണ് ബെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ് ആക്സിസ് സി സിക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ആ ഒരു ആക്സിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സി ത്രീ ആക്സിസ് ആണ് സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ബട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൂടാതെ ആറ് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓരോ സി ടു ആക്സിസും സബ്സിഡറി ആക്സിസുകളും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി ആണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രിയിൽ ഇത് സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആണ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ പ്ലെയിൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് വൺ അങ്ങനെ ആറ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം സിഗ്മ വിയും മൂന്നെണ്ണം സിഗ്മ ഡിയും ആണ് നമുക്ക് സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ ഡിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതുപോലെ അടുത്ത സിമിട്രി എലമെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ബെൻസിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിഡറി പെർപെൻഡിക്കുലർ സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂടാതെയുള്ള സിമിട്രി എലമെൻസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആക്സിസ് ആണിത് എസ് സിക്സ് ആണുള്ളത് ബെൻസിന് ആ ഒരു ആക്സിസ് ആണിത് അതുപോലെ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആണിത് അപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ സിമിട്രി എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സി സിക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ഇ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം പറയാം സി സിക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള സി സിക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ സിക്സ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഐ ഉണ്ട് എസ് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ലീനിയർ അല്ല ലോ സിമിട്രിയോ ഹൈ സിമിട്രിയോ ഒന്നും അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു സി സിക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ആ ഒരു ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡറി ആക്സിസുകളുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിഡറി ആക്സിസുകൾ അതായത് സിക്സ് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മാച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണോ യെസ് സിഗ്മാച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഡി എൻ എച്ച് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി സിക്സ് എച്ച് ആണ് ബെൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അലീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അലീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അലീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള കാർബൺ ആറ്റുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് രണ്ട് കാർബണിലും ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല ഒരു കാർബണിൽ നോക്കൂ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ അതേ
രണ്ട് സി ടു ആക്സിസുകൾ കൂടിയുണ്ട് സബ്സിഡറി ആക്സിസുകൾ അതിൽ ഒന്നാണിത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ഇത് ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ഇതാണ് മറ്റൊരു സി ടു ആക്സിസ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ സി ടു ആക്സിസ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സി ടു ആക്സിസുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഇവ രണ്ടും സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് പിന്നെ ഈ മോളിക്യൂളിനുള്ളത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് സി ടു ആക്സിസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എസ് ടു ഇല്ലാത്തത് പകരം എസ് ഫോർ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസിൻ്റെ കേസിൽ സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് എൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് ടു എൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് ടു എൻ ഉള്ളത് അതായത് എസ് ഫോർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അലീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമെട്രി എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം പിന്നെ ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടു സി ടു ആക്സിസുകളുണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സി ടു ആക്സിസുകൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിസുകളും നമ്മൾ സബ്സിഡറി ആക്സിസുകളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി ടു എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സി ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സി ടു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ തന്നെ ടു ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എസ് ആണ് എസ് ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ലീനിയർ അല്ല ലോ സിമെട്രി അല്ല ഹൈ സിമെട്രി അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആണ് അതുകൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിഡറി ആക്സിസുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ മോളിക്യൂൾ ഒരു ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എച്ച് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടോ യെസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മോളിക്യൂള് ഡി എൻ ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഡി എൻ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുക ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് രണ്ടെണ്ണം പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മോളിക്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി ടു ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അലീൻ മോളിക്യൂള് ഉൾപ്പെടുന്നത് അലീൻ്റെ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സി ടു ആക്സിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ കുറച്ചൊരു എനിക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അലീനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സി ടു ആക്സിസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാഗേർഡ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഈതേൻ്റെ ഈ രണ്ട് കൺഫേമേഷൻ്റെയും പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാഗേർഡ് ഈതേനും എക്ലിപ്സ്ഡ് ഈതേനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ടും സെയിം പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഉള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് എക്ലിപ്സ് ഡി ദൈൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്ലിപ്സ് ഡി ദൈൻ എക്ലിപ്സ് ഡി ദൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഈ ഒരു
ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ബോണ്ടിൻ്റെയും ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ബോണ്ടിനും പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരല ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആക്സിസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സി ത്രീ ആക്സിസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് മൂന്ന് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ഏതെങ്കിലും ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സിഗ്മാവി പ്ലെയിൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സിഗ്മ വി സിഗ്മ വി വൺ പിന്നെയുള്ള സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതൊരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ആണ് സിഗ്മ വി ടു നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വര കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട ഈ മറ്റു രണ്ട് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരല ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് കണ്ടാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ കണ്ടാൽ അവിടെ മൂന്ന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം സി ത്രീ ആണല്ലോ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ സിഗ്മ എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു കാർബൻ്റെയും ഈ ഒരു കാർബൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ ആണല്ലോ കാരണം ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് തന്നെയാണ് മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ അല്ലേ മിറർ ഇമേജ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻ്റ് ആണ് സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമിട്രി എലവൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി ത്രീ ഉണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഡി എൻ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ എൻ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ത്രീ എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഇതിൻ്റെ കൺഫേം സ്റ്റാഗേർഡ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഗേർഡ് ഇതിൻ്റെ കൺഫേമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ നേരെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസിനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി ത്രീ ആക്സിസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സി ത്രീ ആക്സിസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്ലിപ്സ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സി ടു ആക്സിസുകൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പെർ ഐ മീൻ പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ആണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ
ഈയൊരു പ്ലെയിൻ ആണേ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ മൂന്നാമതൊരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനും പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ സി ടു ഉണ്ട് ത്രീ സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തോന്നുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഈ ഒരു കാർ ഹൈഡ്രജന് എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും മിറർ ഇമേജ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ സിഗ് മാച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സിഗ് മാച്ച് പ്രസൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ്ട് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ആദ്യം ഇ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് സി ത്രീ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സി ടു ആക്സസുകളുണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ സിഗ്മ ഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ മോളിക്യൂള് ഒന്നുകിൽ ത്രീ സി ടു ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എച്ച് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മോളിക്കൂൾ ഡി എൻ ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ത്രീ ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാഗേർഡ് ചെയ്തതിന് ഇ ഉണ്ട് ഒരു സി ത്രീ ആക്സസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സി ടു ആക്സസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതാണ് ഡി ത്രീ ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് ചെയ്തതിനും എക്ലിസ് എക്ലിപ്സ് ചെയ്തതിനും സെയിം പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഉൾപ്പെടുന്നത് എക്ലിപ്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ എച്ച് ആണ് അതേസമയം സ്റ്റാഗേർഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ ഡി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മീതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് മീതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആണ് നമ്മുടെ മീതൈൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിമെട്രി എലമെൻസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെട്രാഹൈഡ്രൽ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമെട്രി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എയ്റ്റ് സി ത്രീ ത്രീ സി ടു സിക്സ് എസ് ഫോർ സിക്സ് സിഗ്മ ഡി പ്ലെയിൻസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടെട്രാഹൈഡ്രലിൻ്റെ സിമെട്രി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓർത്തു വെക്കണം ചില സമയത്ത് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇ എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സി ത്രീ ത്രീ സി ടു സിക്സ് എക്സ് ഫോർ സിക്സ് സിഗ്മ ഡി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെട്രാഹൈഡ്രൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമെട്രി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചത്
അതുപോലെ ടെട്രാ കാർബണിൽ നിക്കൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രലിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ബട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ സി എൽ ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോൺ പെർ ക്ലോറൈറ്റ് അയോൺ അതെന്താണ് അതും ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ടേ കേൾക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നത് രണ്ട് ഓക്സിജനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ അതേ പ്ലെയിനിലല്ല ഉള്ളത് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും എല്ലാ ആറ്റംസും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണെന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മീനിങ് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു സി ടു ആക്സസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആകുമായിരുന്നു ബട്ട് അതുപോലെ ഒരു സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആകുമായിരുന്നു ബട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള ഈ മോളിക്യൂളിന് ഒരു സി ടു ആക്സസ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സി വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു സി ടു ആക്സിസ് സി ടു വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ സി ടു പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ സി ടു പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ടു പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓക്കെ മോളിക്യൂളിന് തുളച്ച് കയറി പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ ഞാൻ സി ടു പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ എൻ എച്ച് ടു വൺ ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻസും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലെയിൻസ് വല്ലതും പോസിബിൾ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ നോക്കി നോക്കിയെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് അല്ല ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഇവിടെയും എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും കാരണം എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ട്രാൻസ് തന്നെയാണ് പറയാറ് സിസ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സിസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ബട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് മറ്റ് സിമെട്രി എലമെൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സസും മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ സി എൻ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വഴി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഡി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു എൻ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മാച്ച് സിഗ്മാച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു എച്ച് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു
z coordinates appo aadyathe axis ennu parayunnathu c z axis c2 z axis aanu idilude namukku c2 aanu perform cheyan pattha ee or axis ilude njan c2 perform cheyanengil endanu sambhavikka c2 z axis ilude perform cheyanu ee or hydrogen atom rotate cheythu ingottekku varu nammal ee or direction la rotate cheynade ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതുപോലെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയെന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എച്ച് വൺ ഇവിടെ വരും എച്ച് ടു ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയും എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആക്സിസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ടു ആക്സിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മോളിക്യൂളിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലൊരു സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും സി ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഏതിനാണ് ഏതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് സി ടു സെഡിനെയാണ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എക്സ് ആക്സസിലുള്ള സി ടു ആക്സസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സി ടു സി ടു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്കിതിനെ ഇതിലൂടെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ താഴേക്ക് വരും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മുകളിലേക്കും വരും ഇതിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ താഴേക്കും ഇത് മുകളിലേക്കും വരും അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഇവിടെ എച്ച് വൺ ഇവിടെ എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ സി ടു എക്സ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ സെഡ് വൈ ആക്സിസിലുള്ള സി ടു ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിനെ തുളച്ച് കയറി പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആക്സിസ് ആണ് സി ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ആൻഡ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും ആൻഡ് കാർബൺ ആറ്റവും അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ടു സി വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എച്ച് വൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും എച്ച് ടു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്കും എച്ച് ഫോർ എച്ച് ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്കും പോകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാതെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സി ടു ആക്സസുകൾ പറഞ്ഞു അതിൽ സി ടു സെഡിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു സി ടു സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ആ ഒരു ആക്സസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആണ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സിഗ്മ വി വൺ ഇതിന് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സി എൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ആക്സസ് എങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിഡറി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സി ടു ആക്സസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എൻ
sigma y z plane ആണ് ഈ ഒരു sigma v2 എന്ന് പറയുന്നത് sigma y z plane ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സി സെഡ് ആക്സിന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സിഗ്മ വൈ എക്സ് പ്ലെയിൻ ആണ് സി സെഡ് ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ സിഗ്മ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാൻ വരച്ചതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ മോളിക്യൂളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഓക്കെ മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതാണ് മറ്റേ സൈഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ സി സെഡ് ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ചും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ലോ സിമെട്രിയോ ഹൈ സിമെട്രിയോ ലീനിയറോ ഒന്നുമല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി ടു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡറി ആക്സിസുകളുണ്ട് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഡി പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സിഗ്മ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡി എൻ എച്ച് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ടു എച്ച് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ എതിലിൻ മോളിക്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ എതിലിൻ മോളിക്യൂളായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു മോളിക്യൂളാണ് അടുത്തത് സിസ് ഡൈക്ലോറോ മെതിലിൻ ആണ് സിസ് ആണ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഐറ്റംസും സെയിം സൈഡിലാണുള്ളത് ആദ്യം ഇതിൽ ആക്സിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഈ ഒരു സി ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ ആണ് സി ടു സെഡ് ആക്സിസ് ആണിത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സി ടു സെഡ് പെർഫോം ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇത് കാർ രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് പോസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സി ടു നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് ചുറ്റും ഈ മോളിക്യൂളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ താഴേക്ക് വരും ഹൈഡ്രജൻ മുകളിലേക്ക് വരും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ താഴേക്കും ഹൈഡ്രജൻ മുകളിലേക്കും വരും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ക്ലോറിൻ താഴേക്ക് വരും അതുപോലെ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ മുകളിലേക്ക് വരും ക്ലോറിൻ താഴേക്കും വരും സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഇനി നമുക്ക് സി ടു വൈ പോസിബിൾ ആണോ നോക്കാം സി ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്രീനിനെ തുളച്ചു കയറി പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് സി ടു വൈ ആക്സിസ് ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സി വണ്ണും സി ടുവും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടാണല്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് ഇത് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് മറ്റ് സബ്സിഡറി ആക്സിസുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ ഇ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇതാണല്ലോ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി ടു ആക്സിസ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഈ ഒരു മോളിക്യുലാർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യുലാർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിസിന് പാരലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്യുലാർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു സിഗ്മ വി ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു സി ടു ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് സിഗ്മ വൈ ഇസെഡ് പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് മിറർ ഇമേജ് ആണ് രണ്ട് സൈഡും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിന് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സൈഡ് ഇതാണ് മറ്റേ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും മിറർ ഇമേജ് അല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിന് പോസിബിൾ അല്ല സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിന് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇ ഉണ്ട് ഒരു സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ടു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഐ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാൻ നമ്മൾ ഐ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ പോസിബിൾ ആണോ ഈ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം കിട്ടുന്നില്ല അതായത് ഐ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിമിട്രി എലമെൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ആക്സിസ് ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡറി ആക്സിസുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഒന്നുകിൽ സി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു എൻ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ എച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു എച്ച് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ടു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂള് വരുന്നത് സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സിസ് ഡൈക്ലോറോ എതിലീൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ എതിലിൻ്റെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്താലോ ഇതാണ് ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ എതിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സി സെഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് സി ടു സെഡ് ആക്സിസ് മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു സെഡ് പോസിബിൾ അല്ല സി ടു എക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താലോ സി ടു എക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും പോസിബിൾ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക സി ടു വൈ ചെക്ക് ചെയ്യാം സി ടു വൈ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരും യെസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോറിനോ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ക്ലോറിനും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം സി ടു വൈ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനും റൊട്ടേറ്റ
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ക്രീനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതും ഒരു സൈഡ് ഇതുമാണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ അല്ല ആ ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെയുള്ളൊരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് സിഗ്മ വൈ ജെഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ഇറി ഇമേജ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ മോളിക്യൂളിന് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് ആണ് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം സിഗ്മ എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് സി ടു വൈ ആണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് സിഗ്മ എക്സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മിറ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണല്ലോ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കാണുക ആറ്റംസിൻ്റെ പൊസിഷനിലൊന്നും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതേ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗിഷബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിന് സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സി ടു ആക്സിസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസുകളില്ല അപ്പോൾ ഡി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു എൻ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടോ എന്നാണ് സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം സി എൻ എച്ച് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ എഡ്ലീൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സി ടു എച്ച് അതേസമയം സിസ് ഡൈക്ലോറോ മെഡലീൻ്റെ എഡലീൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു വി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ബ്രോമോ ക്ലോറോ മീതെയിൻ മോളിക്യൂളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്സിസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസ് പോസിബിൾ ആണോ സി ടു പോസിബിൾ ആണോ സി ടു പോസിബിൾ അല്ല സി ത്രീ പോസിബിൾ ആണോ സി ത്രീയും പോസിബിൾ അല്ല സി ടു പെർഫോം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ആറ്റംസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സി ത്രീ നോക്കാം സി ത്രീ മൂ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ത്രീ പെർഫോം ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല ആക്സിസുകളൊന്നും ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ അല്ല സി എൻ ആക്സിസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല പിന്നെ എന്ത് സിമിട്രി എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മിറർ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് അവ രണ്ടും നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിൽ വരും പിന്നെ ആ ഒരു ബോ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തിനെ അതിനെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിനെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിനെയും രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബോ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ടിനെയും രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ ആണ് മറ്റ് സിമിട്രി എലമെൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സിഗ്മ പ്ലെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഐ പോസിബിൾ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എസ് എൻ പോസിബിൾ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ എലം സിമിട്രി എലമെൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു
ഒരു സിമെട്രി എലമെൻസും ഇല്ല ബട്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഇ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സി വൺ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമാണുള്ളത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ലോ സിമെട്രി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സി വൺ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മോളിക്യ